নমস্কার বাংলা গল্প ঘরের সমস্ত শ্রোতা বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে আজ গল্প পাঠ শুরু করছি আজ আপনাদের যে গল্পটি পাঠ করে শোনাব আশা করি ভালো লাগবে তাহলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনতে থাকুন শুরু করছি আজকের গল্প পাঠ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা মোহন বিল দাদুন তুমি অফিস যাও না কেন বারে অফিস আমায় ছুটি দিয়ে দিয়েছে তো ঠাম্মার অফিস ঠাম্মাকেও ছুটি দিয়ে দিয়েছে শুভঙ্কর হেসে ফেললেন কি মিষ্টি করে টকর টকর করে কথা বলে গুরগুন গতবারও যখন কলকাতায় এসেছিল একটু আধো আধো ভাব ছিল এবার উচ্চারণ একেবারে স্পষ্ট জিভে এতটুকু জড়তা নেই নাতির কলকল যত শুনছেন মোহিত হচ্ছেন শুভঙ্কর হাসতে হাসতেই বললেন ঠাম্মা তো অফিস যেত না কেন যেত না সে তোর ঠাম্মাকে জিজ্ঞেস কর বন্দনা বারান্দার কোণে বেতের মোড়ায় পিঠে ঝলসাচ্ছে পৌষের রোদ উল বুনছেন নাতি আসছে শুনেই তরি ঘড়ি একটা সোয়েটা শুরু করেছিলেন কাজ প্রায় শেষ এখন কলারটুকু হয়ে গেলে নিশ্চিন্দি চোখ তুলেই বললেন ওই ঠাম্মাকে জিজ্ঞেস কর উত্তর তো দাদুর কাছে আছে রে সারাটা জীবন হেসেল ঠেলে ঠেলে আর ছেলে মানুষ করেই যার দিন গেল তার আবার চাকরি কপাল কুঁচকে বুকুন শুনল কথাটা কি বুঝল কে জানে শুভঙ্করের ইজি চেয়ারের হাতলে চড়ে বসেছে সে ফের শুরু হয়েছে প্রশ্নবাদ তোমার অফিস তোমায় কেন ছুটি দিয়ে দিল দাদুর আমার চাকরি ফুরিয়ে গেল যে এ মা চাকরি আবার ফুরিয়ে যায় নাকি যাই বই কি মেয়াদ শেষ হলেই মেয়াদ মেয়াদ মানে কি দাদুন মেয়াদ মানে হলো সময় সব কিছুরই একটা বাধা ধরার সময় তো থাকে ছোট থাকার সময় বড় থাকার সময় বুড়ো থাকার সময় চাকরি করার সময় বলতে বলতে আচম্বিতে একটা শ্বাস পড়ল শুভঙ্করের মনে মনে বললেন যেমন ধরো তোমার এই তোমার এইখানে এসে থাকার সময় সত্যি এবার মেয়াজটা বড় কম গত হপ্তায় শুভঙ্করের মুম্বাই প্রবাসী ছেলে সপরিবারে পা রেখেছে কলকাতায় মাত্র সাত দিনের ছুটিতে তার ছুটিটা ছেলের নয় ছেলের বউয়ের তীর্থঙ্করের কলকাতা আগমন নিছকি কাজে রোজ সাত সকালে ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে রিজিওনাল অফিস ছুটছে তীর্থঙ্কর ফিরছে সেই সন্ধে নামার পর শর্মিলাও চড়ে বেড়াচ্ছে খুব শ্বশুর শাশুড়ির কাছে ছেলে জিম্মা করে আজ এখানে কাল সেখানে এই বন্ধুর বাড়ি সেই বন্ধুর বাড়ি শুভঙ্কর অবশ্য মহা আনন্দে তাতেই খুশি মহা খুশি অষ্টপ্রহর একমাত্র নাতিকে আঁকড়ে থাকার জন্যই না দীর্ঘ সাত মাসের প্রতীক্ষা দুজনের তার মধ্যেও তো আস্ত দু দুটো দিন মাইনাস হয়ে গেল ছেলে নিয়ে শনি রবি বাপের বাড়ি কাটিয়ে এলো শর্মিলা কোনো মানে হয় ও বাড়িতে তিন তিনটে বাচ্চা তাদের নিয়ে বেহায় বেয়ান যথেষ্ট পুলকিত থাকেন তেলা মাথায় আরও তেল ঘষার দরকারটা কি শুনি বুকুন ঠেলছে শুভঙ্করকে ও দাদুন দাদুন শুভঙ্করের ক্ষণিক ঝটকা কেটে গেল বললেন হুম তুমি বুঝলে কি করে তোমার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে বস বলল যে বস বুকুনের চোখ গোল গোল তোমারও বস ছিল ছিলই তো বসে তো একদিন ডেকে বলে দিল কাল থেকে আসতে হবে না আর শুভঙ্কর বাবু এখন থেকে আপনার ছুটি ছুটি বস তোমায় ছুটি দিয়ে দিল সত্যি হ্যাঁ রে সত্যি বাবার বস বাবাকে একদম ছুটি দেয় না রোজ কত রাত্রি অবধি বাবাকে আটকে রাখে সানডেতেও অফিসে ডাকে জানো তোর বাবার বসটা ভালো না দুষ্টু আছে নাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বকম বকম করে চলেছেন শুভঙ্কর বুনছেন কথার জাল গড়ছেন শব্দের মালা বাক্যের অলঙ্কার তিন বছরের নাতির কথার পিঠে শুধু কথা সাজানোতেই যে কি সুখ জানো দাদু মার বসটা খুব পাচি তাই না কি রে হ্যাঁ গো আমি যখন মাকে বলি ও মা আজ আমার প্লে হোম যেতে ভালো লাগছে না তুমি অফিসও যেও না আমরা দুপুরে আর শুয়ে শুয়ে গল্প করব একটুখানি অমনি মা বলে 
আমায় যে আজ অফিস যেতেই হবে সোনা নইলে যে বস খুব রাগ করবে আমায় বকবে মার বাচন ভঙ্গি হুবহু নকল করেছে বুকুন শুভঙ্কর হো হো করে হেসে উঠলেন শুনছ তোমার নাতির কথা শুনছ শুনছি তো কি পাকায় না হয়েছে বন্দনা ঠোঁটে আলত হাসি উল্কাটা থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন তা তোমার প্লে হোম যেতে ভালো লাগছে না কেন শোনা কত বন্ধু আছে সেখানে খেলনা আছে তু সারাদিন কেউ খেলে না কি দিদুন তো আর কি করবে তা তুমি আর কি করতে চাও কথা বলবো গল্প করব তোর মা তোকে গল্প বলে না সে তো খাওয়ার সময় ঘুম পালানোর সময় বুকুন বিচিত্র মুখভঙ্গি করলো তবে আমার অনেক কালার স্টোরি বুক আছে জানো সিন্ড্রেলা স্নো হোয়াইট আমি একা একা স্টোরি বুক দেখি আর কার্টুন চ্যানেল দেখিস না দেখি তো মা যখন সন্ধেবেলা ঘরের কাজ করে আমায় কার্টুন চালিয়ে দেয় স্কুবিডু মিকি ডোনাল্ড বুকুন ফিক করে হাসল কাজ করতে করতে মা অবশ্য আমাকে ওয়ান টুও শোনায় তুই এখন কত দূর গুনতে পারিস থার্টি না 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 ফোরটি না না সিক্সটি সিক্সটি শোনা তো অনুরোধের অবশ্য প্রয়োজন ছিল না বুকুন গোনা শুরুই করে দিয়েছে তিনের ঘরে পৌঁছে একটু একটু হোটোজ খাচ্ছে এক আধটা সংখ্যার টোপকে যাচ্ছে ভুল করে এ বিষিডিও শুনিয়ে দিল এই চাই যে কে এল এনোমেলো পি মুক্ত হয়ে শুনছেন শুভঙ্কর মাথা নেড়ে নেড়ে তারিফ করছে থামতেই হাততালি দিয়ে উঠলেন নাতিকে কোলে টেনে নিয়ে গালে নাক খসছেন গত গত স্বরে বললেন তোকে তো একটা প্রাইজ দিতে হয় দেখছি কি দেবে দাদু কি দেবে বারান্দাময় ছড়িয়ে আছে বুকুনের খেলনা টয় ট্রেন হেলিকপ্টার মিউজিক্যাল গাড়ি রোবট এক আধবার খেলে উৎসাহ যেন ফুরিয়ে যায় বুকুনের নিতান্ত অবহেলায় ছড়িয়ে থাকে এদিক ওদিক সেদিকে দেখতে দেখতে শুভঙ্কর বললেন না আর খেলনা নয় তোকে একটা অন্য জিনিস দেব একটা স্টোরি শোনাব কি স্টোরি খোখোসের গল্প হ্যাঁ খোখোস হ্যাঁ রাক্ষসের মামা খোখোস ইয়া বড় তার নাক কুলোর মতো কান আর চোখ দুটো সবসময় আগুন চলছে সে ভীষণ রাগি মার বসে চেউ রাগি মেলা বসে পেয়েছে তোকে তো গল্পটা শোনায় না এই বন্দনা উঠে দাঁড়িয়েছে এখন আর নতুন করে গল্প শুরু করতে হবে না কটা বাজে খেয়াল আছে বুকুনকে বা চান করতে হবে বুকুন চেঁচিয়ে উঠল আজ আমি চান করব না সে কি রে কেন ওই বাবা আমার শীত করে কিচ্ছু শীত করবে না গরম জল করে দিচ্ছি আয় তার আগে ভালো করে গায়ে তেল ডলাই মলাই করে দি আয় যা আরাম হবে না তারপর চান করে উঠে চিকেন দিয়ে ভাত খাবো আয় কে শোনে কার কথা তরাক করে লাভ দিল বুকুন সুরুত করে পালিয়েছে ঘরে আটান্নর ভারী শরীর নিয়ে নাতির পিছু পিছু দৌড়ালেন বন্দনা এ ঘর ও ঘর সে ঘর খপ করে ধরে ফেললেন নাতিকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়েছেন চলেছেন একতলায় পা ছুঁড়ছে বুকুন কিন্তু গলা জড়িয়ে ধরে আছে ঠাকুমার ধন্যি ঠাকুমার নাতির নিত্য এই চোর পুলিশ খেলা শুভঙ্কর গাল ছড়িয়ে হাসলেন মিঠে করা রোদে শরীর বেশ তেতে গেছে শালটা খুলে রাখবেন ইসি চেয়ারের হাতলে চোখ পড়েছে সামনের জলায় ছোট জলাভূমি খুব রুখাসুখো না হলেও বারো মাসে জল থাকে বিলটায় ওই মোহন বিল দেখে এখানে প্লটটা পছন্দ হয়েছিল শুভঙ্করের শহরের এই উপকণ্ঠে এসে বাড়ি করেছিলেন তিনি গোটা জীবন তো ধোঁয়ায় ধুলোয় গেল শেষ বয়সে একটু প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা তাছাড়া আর কি বছরভর ভারী নিঃশব্দে পড়ে থাকে ওই বিল শীত ঋতুর পদধ্বনি শোনা গেলে এক ঝাঁক পরিযায়ী পাখি আসে এখানে ফি বছর বড় মায়াময় হয়ে ওঠে ঠান্ডার সময়টা অজস্র শব্দে রঙে চকিত উড়ানে চঞ্চল নাড়া চড়ায় ওই তো একটা দীক্ষাস লাভ দিয়ে উঠল ডানা ঝাপটাচ্ছে শুনে আকাশের নীলে মিশে গেল আবার গোঁত খেয়ে নেমে এসেছে জলতলে একসঙ্গে কিচমিচ করে উঠল খয়েরি রঙা পাখির দল 
নিচতলাতেও জোর কিচির মিচির নির্ঘাত নাতির স্নান পর্ব শুরু হল বুকুন তার ঘরে চিল লোবে তার তীক্ষ্ণ সরু গলা ছাপিয়ে সুর করে ছড়া কাটছেন বন্দনা বুকুনের আর্তনাদ থমকে গেল ঠাকুমার সঙ্গে ডুয়েট কণ্ঠ মিলিয়েছে বুকুন দুজনে একসঙ্গে থামল একসঙ্গে হেসে উঠল শুভঙ্করের বুক ভারী হয়ে এলো সহসা আর মাত্র চব্বিশ ঘন্টা এই মুখর বাড়ি আবার নিঝুম হয়ে যাবে বসে বসে উল বুনবেন বন্দনা ঘর তুলবেন ঘর খুলবেন সোজা উল্টো অঙ্ক কষতে কষতে চোখ মুছবেন শুভঙ্কর কাগজ পড়বেন ওষুধ খাবেন বাজার করবেন টিভি দেখবেন ব্যাংকের পাসবই খুলে জমা খরচের হিসেব মেলাবেন বাসময় চোখে স্লথ হাঁটবেন দু চার পা অত্যন্ত নিয়মে ঝগড়াও করবেন দম্পতি পরিণামে আরো গাড়ো নৈশব্দে ডুবে যাবে এই পাষাণ পুরী ওফ অসহ্য অন্তত এই হিম ঋতু ছবিটা কি বদলানো যায় না দুপুরে স্ত্রীর কাছে একটা কথা পারলেন শুভঙ্কর আচ্ছা বন বুকুনটাকে আমাদের কাছে রেখে দিলে কেমন হয় খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে সূচের ফোরে সোয়েটারের বুক পিঠ জুড়িয়েছিলেন বন্দনা চমকে দেখলেন স্বামীকে ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বললেন তা কি করে হয় বলো ওইটুকু ছেলে বাবা মাকে ছেড়ে থাকবে কি করে আমাদের কাছে ঠিকই থাকতে পারবে এই যে শর্মিলা রোজ নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাচ্ছে কবার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বায়না করেছে বুকুন তীর্থই নামি বা কতবার দিনে করছে বুকুন তা না হোক তবু ওরাই বা ছেলে ছাড়বে কেন বুকুনকে ছেড়ে থাকতে তাদের মন বুঝে কাঁদবে না ছেলে ছেড়ে থাকতে আমাদের মনও তো কাঁদে বন্দনা তবু তো আছি আচ্ছা তুমি কি ছেলে মানুষ হয়ে গেলে ওদের সঙ্গে আমাদের তুলো না বুকুন তো একটা বাচ্চা ছেলে কত বাচ্চায় তো দাদু দিদার কাছে মানুষ হয় ওরা নয় ভেবে নেবে ছেলেটা বোর্ডিংয়ে আছে আচ্ছা ভর দুপুরে খেপে গেলে কেন বলো তো এই বয়সে ওই বাচ্চার সব ধকল তুমি সামলাতে পারবে না পারার কি আছে বুকুন মোটে তেমন হাতে পায়ে দুরন্ত নয় ছুটতে তো হবে ওর পিছু পিছু নাকি তুমিও ছুটবে আমি তুমি দুজনে মিলে দুজনে তো নিষ্কর্মা বুকুন এখানে থাকলে তোমার চর্বিও জোরে যাবে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেব আমি পড়াবো বাড়িতে মনোরম এক সুখের কল্পনায় গলা বুঝে এলো শুভঙ্করের পাশে শুয়ে আছে নাতি দাদু ঠাকুমার মধ্যেখানে এক চিলতে স্বপ্নের মতো একটা মশা অনেকক্ষণ ধরে ঘুর ঘুর করছে বুকুনের গালে বসল সন্তর্পণে রক্ত চোষাটাকে ওড়ালেন শুভঙ্কর নিপুন হাতে মারলেন আলগা হাত বলাচ্ছেন বুকুনের রেশম রেশম চুলে কোল থেকে সোয়েটার নামালেন বন্দনা মুচকি হাসলেন বুঝলাম শুভঙ্করের চোখ সরু হল কি বুঝেছ এককালে রসকসিন চাটুক যে মশাইকে তার নাতি পুরোপুরি জাদু করে ফেলেছে তোমায় করেনি সত্যি করে বলো তো এত সুন্দর একটা দেব শিশুকে ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হয় না বন্দনা ঠাট্টা চুলেন দেব শিশু না ছায় এই তো বোচা নাক তোমার চোখে ছানি পড়েছে ওই নাককে কেউ বোচা বলে না শুভঙ্কর অল্প তেতে গেলেন ধনেশ পাখি ঠোঁটের মতো না খোলে বুঝি ভালো হতো একটু চ্যাপটা নাকে ওকে বেশি মানায় যাই বলো গায়ের রংটাও ওর একটু ওই রঙই আইডিয়াল এর থেকে বেশি ফর্সা হলে ফ্যাট ফ্যাটে লাগত চোখ দুটো দেখেছ কি সুন্দর আর ভাষা বুঝেছি নিজের নাতি সবার সেরা খুব থাকলেও তুমি মানবে না মানবই না তো কেটো না তো শুভঙ্করের নিষ্পলক চোখ নাতিতে তন্ময় বন্দনা ঝুঁকলেন ঘুমের মধ্যে বুঝি স্বপ্ন দেখছে বুকুন কমলা লেবুর কুয়ার মতো ঠোঁট দুটা তির তির করে কেঁপে উঠল স্বামী স্ত্রী হাত একসঙ্গে ছুঁল নাতিকে ছুঁয়েই আছে বাইরে মোহনবিল এখনো মনোরম সাইবেরিয়ার হাঁস মনের সুখে ভারতবর্ষে রোদ পোহাচ্ছে তাপ নিচ্ছে ডানার মোহনবিলের শীতল জলে মৃদু আলোরণ ভেতরে ছায়া ছায়া ঘরে প্রভাত তার অপরাহ্ন মুখোমুখি প্রভাত ঘুমিয়ে অপরাহ্ন জেগে মাঝে মাঝে গড়িয়ে যাচ্ছে এক উদাসীন শীতের দুপুর 
তীর্থঙ্কর শর্মিলা ফিরলো একটু রাত করে দিদিকে নিয়ে শর্মিলার সারাদিন প্রাণ ভরে বাজার করেছে তীর্থঙ্কর তাকে তুলে এনেছে শালির বাড়ি থেকে এসে বাঁশি খুলে বসেছে শর্মিলা মহা উৎসাহে শ্বশুর শাশুড়িকে দেখাচ্ছে তার কেনাকাটা ইদানিং শর্মিলা সালোয়ার কামিসে বেশি পরে তবু বেশ কয়েকটা তাদের শাড়ি কিনেছে কিনেছে ঘর সাজানোর হরেক রকম টুকিটাকি সঙ্গে বড়ি আমসত্ত আর পাটালি মার্কেটিং এর লিস্ট থেকে শ্বশুর শাশুড়ি বাদ পড়েনি শুভঙ্করের জন্য এনেছে জহরকোট বন্দনার জন্য শৌখিন গুজরাটি চাদর শুভঙ্করের চোখে নিরা শক্তি বুকের মধ্যে ঝুনঝুন করছে কথাটা কিন্তু বলতে বাধবাদ ঠেকছে কেমন একটা বয়সের পর সাদা সাপটা মনোবাসনাও আর সহজে মুখে আসতে চায় না বুকুন জিনিসপত্র দেখতে দেখতে ধৈর্য হারা হঠাৎই টানাটানি শুরু করল শুভঙ্করকে ও দাদুন চলো না আমরা খেলা করব তীর্থঙ্কর হা হা করে হেসে উঠল সারাদিন খেলেও শখ মিটল না রে এবার যে তোর দাদুনের প্রাণ বেরিয়ে যাবে ওরকম করে না বুকুন শর্মিলা ছেলেকে ধমকালো দাদুনকে একটু শান্তিতে বসতে দাও না দাদুন এখন আমার সঙ্গে হসপিটাল হসপিটাল খেলবে সেটা আবার কি খেলা শুভঙ্কর লাজুক মুখে বললেন একবার ও ডাক্তার হবে আমি পেশেন্ট একবার আমি ডাক্তার হব ও পেশেন্ট টেম্পারেচার দেখা দেখি হবে ওষুধও চলবে ইঞ্জেকশানও দেওয়া দেই হবে আপনি ওর সঙ্গে ওসব করে যান শর্মিলার চোখ কপালে না বাবা তুমি সত্যিই বুড়ো হয়েছ তীর্থঙ্কর মাথা ঝাঁকালো দিস ইজ কল সেকেন্ড চাইল্ডহুড আহা তোর মাও তো গেলে আগডুম বাগডুম মিকির মিকির পারো বটে তোমরা যাগে একটা কাজের কথা শোনো হাসি ঝেড়ে ফেলে মধ্য তিরিশের তীর্থঙ্কর হঠাৎই সিরি আস তোমাদের একটা খবর দেওয়ার ছিল মিডিল ইস্টে যাওয়ার একটা অফার পেয়েছি এখনো পাকা নয় তবে মোস্ট প্রবাবলি বাই জুন আবুধাবি কন্ট্রাক্ট সার্ভিস আপাতত তিন বছর পিডিওরটা হয়তো বাড়তেও পারে শুভঙ্করের মুখ হা হয়ে রইল একটুক্ষণ কোনো ক্রমে বললে তুই তোরা বোম্বে থেকেও চলে যাবি আরও দূরে ফার্স্ট হেল্প বাবা টাকা রোজগারের এটাই তো হাই টাইম ওখানে বছর সাত কাটিয়ে আসতে পারলে বাকি জীবনটা তৈরি হয়ে যাবে শর্মিলা অবশ্য এক্ষুনি চাকরি ছেড়ে যাবে না ছেলে নিয়ে এখানে থাকবে একাই দেখি বছর খানিকের মধ্যে ওর যদি ওখানে একটা জব ভাউচার জুটে যায় তো ততদিন মা ছেলে একটু কষ্ট করে ইন্ডিয়াতে থাকুক বুকুনও এবার বড় স্কুলে ভর্তি হবে হ্যাঁ ফিরেই তো ওর পরপর অ্যাডমিশন টেস্ট শর্মিলা কথা কেড়ে নিল শুভঙ্করের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল ও কাউন্টিংটা কেমন শিখেছে বাবা শুভঙ্কর যেন শুনতেই পেলেন না বিড়বিড় করে বললেন তোরা তাহলে আর কলকাতায় আসছিস না আসব না কেন বাবা ওরা বছরে একবার করে ফ্রি এয়ার প্যাসেজ দেবে সেটা অ্যাভেল করতে হবে না এরপর এলে পুরো একটা মাস থাকব হই হই করব ছুটি এনজয় করব বলতে বলতে শুভঙ্করের পাংশ মুখটা বুঝি নজরে পড়েছে তীর্থঙ্করের গাল জড়িয়ে হাসল ভাবছ কেন বাবা মাত্র তো ছ সাত বছর তারপর তো চলেই আসছি মুহূর্তের জন্য একটা চোরা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল শুভঙ্করের শির দাঁড়াবে চৌষট্টি বছর বয়স আজকালকার দিনে এমন কিছু বেশি নয় তবু ছ সাত বছর পরে আদেও তিনি থাকবেন কি না কি থাকবেন তা নিয়ে একটু সংশয় তো থেকেই যায় মনের মধ্যে তিনি চলে গেলে বন্দনা একা আর বন্দনা গেলে তিনি এই পৃথিবীতে একা না সন্তানের উড়ানে বাধা দেওয়া বাবা মার শোভা পায় না শুভঙ্কর গলায় আটকে থাকা জমায় ডেলাটা কোত করে গিলে নিলেন বুকুনকে এখানে রাখতে চাওয়ার কথাটা আর কি এখন উচ্চারণ করা যায় বুকুনের হাত ধরে স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়ালেন শুভঙ্কর জোর করে মুখে হাসি টেনে বললেন চল রে ভাই রুগী হয়ে শুয়ে পড়ি তারপর আমরা সেই খোখসের গল্পটা করব কেমন বুকুনরা চলে গেছে অনেকক্ষণ চরাচরের আধার নেমেছে মোহনবিল এখন শব্দহীন ভয়ঙ্কর বারান্দার ইজি চেয়ার নিথর বন্দনা এসে ডাকলেন এই ঘরে চলো হিম পড়ছে ঠান্ডা লেগে যাবে যে 
শুভঙ্কর নড়লেন না বন্দনা স্বামীর কাঁধে হাত রাখলেন অস্ফুটে বললেন এত ভেঙে পড়ছো কেন ওরা তো বলে গেল আবার আসবে আচ্ছা ততদিন কি নিয়ে থাকব শুভঙ্করের গলা কেঁপে গেল কিসের জন্য বাঁচব মৃত্যু নাকি কবে আবার তাপ জুটবে সেই আশায় তুমি কি ওদের মতো শুধু নিজের টুকুই দেখবে বন্দনা ফিসফিস করে বললেন আমরা তো তাও দুজনে আছি কিন্তু বুকুন এত কথা বলেও টের পাওনি একটুখানি সঙ্গ পাওয়ার জন্য কেমন হে দিয়ে মরে ছেলেটা বড় অভাগা বড় অভাগা গো শেষ শব্দ দুটো একটুক্ষণ থমকে রইল তারপর হিমেল কুয়াশায় ভেসে ভেসে চলে গেল দূরে মোহন বিলের দিকে আবার ফিরে এসে করুণ চোখে দাঁড়িয়েছে শুভঙ্করের পাশে দুলছে বটে তো বটে তো বুকুনো তো মোহন বিলেই এসেছিল এতক্ষণ শুনছিলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা মোহন বিল গল্পটি এই গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো তা আমাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে অবশ্যই থাকবেন আবার দেখা হবে পরে কোনো একটি গল্প নিয়ে ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন নমস্কার